हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल नेपाल अनलाइन स्कूल आज हामीले यो भिडियोमा चाहिँ आयनाइज एन्ड एनर्जी भनेको के हो हैन अनि यसकै अर्डरमा चाहिँ हामीले एटमहरुलाई कसरी अरेन्ज गर्न सक्छौ भन्ने कुराहरु सबै कुरा हेर्ने छम अनि यो भिडियो भनेको कसको लागि हो त सी प्रिपरेसनको लागि हो सो लेट्स स्टार्ट है व्हाट इज आयनाइज एन्ड एनर्जी फर्स्ट मा त हामीले थाहा हुनु पर्यो कि आयनाइज एन्ड एनर्जी भनेको चाहिँ के हो त हैन आयनाइज एन्ड एनर्जी भनेको कति के हो त भन्दाखेरि मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी हैन ते एनर्जी हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा आइसोलेटेड ग्यासियस एटम भर्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा आइसोलेटेड ग्यासियस एटम भयो हैन यसबाट चाहिँ लूजली बाउंडेड एउटा इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन जस्तै मानौ हामीले यसलाई कन्सिडर गरिरहेछ भन्देखि यसलाई त्यहाँबाट निकाल्नलाई हामीले जति पनि एनर्जी त्यहाँ नेर सप्लाई गर्नुपर्छ नि त्यो भनेको के हो त आयनाइजेसन एनर्जी so what is ionization energy it is the minimum amount of energy that is required to remove most loosely bound electron from neutral isolated gaseous atom hai ab yahan er isolated gaseous atom kina bhaniyo bhanda kheri ni yadi hamle jastai solid state ma chai tyane liyo bhane dekhi first ma hamile telai chai ke garnu pare ta vaporize ma lera janu pare na tyo energy lai ta ke bhancha enthalpy bhanera bhancha ni tyo energy lai ta ग्यासियस मा चेन्ज गर्ने एनर्जी लाई त एन्थाल्पी भन्छ हैन त्यो चाहिँ आयनाइज एनर्जी त भएन हैन अनि ग्यासियस पछि मात्र हामीले बोल त्यनेर जुन इलेक्ट्रोन रिमूभ गर्छौ नि त्यसलाई मात्र हामीले आयनाइज एनर्जी भन्यो त्यो भन्दा पहिला यदि हामीले सोलिड बाट चाहिँ त्यो गर्न मिल्दैन है अनि यहाँ नेर पनि लेख्न पनि त्यही लेखा छ जस्तै मैले यहाँ नेर फिगर मा चाहिँ के ले बोरोन नि है त अनि त्यसपछि बोरोनमा मैले सर्टेन एनर्जी अप्लाई गरे अनि बोरोनमा मैले एनर्जी अप्लाई गरिसकेपछि यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ निस्केर गयो यहाँ नेर हैन अनि यसैलाई नै के भन्यो त भन्दाखेरि आयनाइजेसन एनर्जी भन्यो अनि आयनाइजेसन एनर्जी पनि डिफरेन्ट डिफरेन्ट टाइप हुन्छ जस्तै फर्स्ट आयनाइजेसन एनर्जी सेकेन्ड आयनाइजेसन एनर्जी थर्ड आयनाइजेसन एनर्जी अब फर्स्ट आयनाइजेसन एनर्जी भन्या के के हो भन्दाखेरि जस्ट त्यही बाहिरको एउटा आइसोलेटेड त्यही ग्यासियस एटमबाट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ भएर जति पनि एनर्जी खर्च गर्नुपर्छ हैन त्यसलाई फर्स्ट आयनाइज एन एनर्जी भन्यो अनि त्यो इलेक्ट्रोन निकालिसकेपछि हैन त्यहाँबाट अझै हामीलाई अझै अर्को इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भनेदेखि फेरि त्यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले छुट्टै एनर्जी प्रोभाइड गरेर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई बाहिर निकाल्छौँ के यो चाहिँ एकैपटक मैले तिन चारवटा निकाल्छु भनेर चाहिँ त्यसलाई आयनाइज एन एनर्जी मानिँदैन होइन आयनाइज एन एनर्जी भनेको सक्सेसिभ आयनाइज एन एनर्जी हुन्छ फर्स्ट आयनाइज एन एनर्जी सेकेन्ड आय सेकेन्ड आयनाइज एन एनर्जी थर्ड आयनाइज एन एनर्जी होइन यसै गरिकन धेरै जान सक्छ है सो फर्स्ट आयनाइज एन एनर्जी भनेको के भन्दाखेरि एउटा आइसोलेटेड ग्यासेस एटमबाट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एटम जस्तै मैले एले रिप्रेजेन्ट गरेँ भनेदेखि चाहिँ त्यो मोन भ्यालेन्ट क्याटाइनमा कन्भर्ट हुन्छ मोन भ्यालेन्ट क्याटाइन भनेको एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यसलाई लस गर्छ होइन अब फेरि सेकेन्ड आयनाइज एन एनर्जी भनेको के भन्दाखेरि त्यही मोनो भायलेन्ट क्याटाइन जुन छ नि यसबाट चाहिँ मलाई अझै एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नुपर्यो अथवा भनौँ ए प्लस प्लस स्टेटमा लिएर जानुपर्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ सेकेन्ड आयनाइज एन एनर्जी भनिन्छ अनि त्यसै गरी थर्ड आयनाइज एन एनर्जी भनेको यही फेरि यो जुन डाइभायलेन्ट क्याटाइन भनेछ नि यहाँनिर यसबाट पनि मलाई अझै एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्नु छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थर्ड आयनाइज एन एनर्जी अप्लाई गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ सो दिस इज होइन यो भनेको फर्स्ट आयनाइज एन एनर्जी सेकेन्ड आयनाइज एन एनर्जी अनि थर्ड आयनाइज एन एनर्जी हो अनि अब भन्नुहोस् त फर्स्ट आयनाइज एन एनर्जी ठुलो होला कि सेकेन्ड ठुलो होला कि होइन थर्ड ठुलो होला त अभियस है हाम्रो आयनाइज एन एनर्जी भनेको चाहिँ थर्ड आयनाइज एन एनर्जी बढी हामीलाई बढी एनर्जी निक त्यहाँनिर सप्लाई गर्नुपर्छ कि त्यसरी इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरि किनभने अब बाहिरको एउटा इलेक्ट्रोन होइन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरि त त्यहाँनिर त्यो न्युक्लियस र त्यसको जति पनि एट्र्याक्सन हुन्छ नि बाहिरको एउटा ब्यालेन्स इलेक्ट्रोन र न्युक्लियसको चाहिँ जति पनि एट्र्याक्सन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति कम हुन्छ दोस्रो इलेक्ट्रोन निकाल्नु भन्दा होइन अझै त्यस्तो इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटोनको नम्बर बढी हुन्छ त्यहाँनिर अभियसली दुईवटा इलेक्ट्रोन नि निक्लिसकेको हुन्छ अनि त्यो जुन न्युक्लियस हुन्छ नि त्यसले चाहिँ त्यो आउटर मोस्ट सेललाई चाहिँ अझै बेसरी एट्र्याक्ट गर्न थाल्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हामीलाई बढी एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ टु रिमुभ द इलेक्ट्रोन सो हाम्रो यति कुरा रह्यो है अनि हामीलाई रिलेसन जानुपर्छ कि आयनाइजेसन एनर्जी भनेको हाम्रो पिरियडिक टेबलमा चाहिँ के हुन्छ इन्भर्सली पपोसनल हुँदा रेडियस हुन्छ क्या जति ठुलो साइज भयो 
कुनी पनी वटा एटम को ही ना अब तेज को आयन आयन सेनरिजी तो कॉमन सा की ना वाले देखी और जो ना था वाला कि हमें पीरियडिक टेबल में से लेफ्ट टू राइट ज़्यादा खेरी आप वटा लेफ्ट टू राइट ज़्यादा खेरी के ऊंचा था ना खेरी आने रा अब सेल नंबर तो इवडे रांच है जस्ट यू आप लोग जो वटा एटम वाई है ना अन्य आमी लेफ्ट टू राइट ज़्यादा हेरिस दे आने रखी ऊंचा था ना खेरी यहाँ ने रचे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साइन ना यहाँ ने रचे जस्ट दो इटा इलेक्ट्रॉन बनाया है ना और इस जब आमी लेफ्ट टू राइट जान समझते हैं वाटर त्यां ज़्यादा खेल रचे एउटा एउटा इलेक्ट्रॉन थप्पीन जानता जस्ट एउटा एउटा ऐसे करेगा ना आमर इलेक्ट्रॉन से थप्पी दे जान सा तर बाहर ये बीस को निकलेस रहा आउटर मास जोन बैलेंस सेल्स और इसको बीस में अब स्ट्रॉंग एट्रैक्शन होने जाएगा कि ना हमारे देखिए तैने रहा इलेक्ट्रोटन का नंबर इंक्रीज में रहे होने जाएगा और जस्ट लगा रखे रहे तैने रहा स्ट्रॉंग एट्रैक्शन होने जस्ट लगा रखे रहे इसको साइज ये सान होना पुक्स अन्य सानो साइज वो इसे क्या पहुँची कि उनसे तो ना खेलते हैं ना तो बॉडी एट्रैक्शन में हैं तो अन्य बॉडी एट्रैक्शन में इसे क्या पहुँची तेल हमले इजीली से इलेक्ट्रॉन ने रिमूव करना सॉक बैन हम क्या अन्य तेल निकालना से इजीली ना सके पहुँची हमले बॉडी एनर्जी लाउन पारे उनसे ते वाला हम डिक्रीज होने वाले ना जब आमी ग्रुप को तला तला जान समझे तो ऐने रोता हुआ उड़ा उड़ा सेल बाहर बाढ़ इंक्रीज हो रहा है उन जाने तो इसी गरज जो ये सब भी इंक्रीज हो रहा है इधर केरी जो ना बोल यहाँ को इलेक्ट्रॉन है यहाँ को न्यूक्लियस पीस को तो तेज़ तो देरी स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना है ना जस्ट लेकर रखे रहते हैं तैनार इलेक्ट्रॉन को रिमूव वाले से इजी होने सा तेरे वाला जाए तैनार आमना बॉडी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उन पर ने आवश्यकता होता है ना जस्ट का कारण लेकर रखे रहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी वाले को ग्रुप ग्रुप में � एलिमेंट है ना जो उसको जो कि उनसे हाफ फील्ड अन्य फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनसे इन और जब बॉडी स्टेबल होने चाहिए बॉडी स्टेबल वहीं से के पहुंची अब तो इसलिए बाहर को जो उन इलेक्ट्रॉन साझी ले ले जाना दे लाता ऑब्वियसली दे देना है ना बिकॉज़ सब पे कुरा और यूनिवर्स में जैसे तिकुरा आवर्स है नहीं तो सब पे कुरा आवर्स ही स्टेबल होना खोज जाएगा स्टेबल होने वाले को तेरे संग कम एनर्जी होने वाले ना जो भी बॉडी एनर्जी बाहर तेरे तेरे ऑन स्टेबल होने चाहे तेरे वाला यो स्टेबिलिटी लामले ब्रेक करने के लायक है चाहे हमले � तेरे को साइड को एलिमेंट बंदा कंपैरेटिवली जाए आयनाइजेशन एनर्जी जाए तेरे हो जाएगा जो उस तरह हमने यहाँ नर एग्जांपल लीने सकते हैं कि हमें यहाँ नर पीरियडिक टेबल में जाए लेफ्ट देखिए राइट में जाते समय ना लिथियम देखिए जाए हमें न्यून समझ आ रही समान देखिए यहाँ नर हमने किधर तो ये बार अब हम लोग था से कि पीरियड में से यो से हम लोग पीरियड कौन सी लगा रहे हैं ना अन्य पीरियड वाले लेफ्ट ही राइट में ज़्यादा कह रहे हैं हम रेडियस से डिग्री जून समान है पढ़ाई थी तो यहाँ ने रचे यो बेरिलियम रो बोरन को केस में जाए कि उनसे तो ना कह रही आ होनु पाने चाहिए कि वो तो ना कह रही तर उनसा के बंदा केरी बेरिलियम को जे आयनाइजेशन एनर्जी वाले को जे बोरन बंदा तेरे उनसा की ना वाले यहाँ नरा फुलफिल कंडीशन वाले जो स्लाइ तोड़ना कलाई तोड़े रहते हैं वाले इलेक्ट्रॉन निकालना कलाई सामने बॉडी एनर्जी खर्च नहीं पाने वाले ते ही वाला यहाँ नरा के उनसा तो बंदा केरी बेरिलियम अन्य ऐसे ही करे अजय हमें पौरा ज़्यादा खेले जाएं हम लोग नाइट्रोजन देखें जाएं नाइट्रोजन को से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओन जाता है ना खेले इसको जाएं वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री ओन जाए ना पी में ओन बने इलेक्ट्रॉन को आती होता है टोटल ना खेले टोटल बने को पी 
यो चाहिँ हाफ फिल कन्डिसन भयो हाफ फिल कन्डिसन भनेको नि मोर स्टेबल हुन्छ अब यो स्टेबिलिटी तोडेर चाहिँ बाहिरको इलेक्ट्रोन हामीलाई लिएर जाँदाखेरि चाहिँ बढी एनर्जी चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले यहाँनिर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो नाइट्रोजनको आयनाइजेसन एनर्जी होइन अब पिरियोडिक अब त्यो तरिकाले हेर्यौँ भनेदेखि त अक्सिजनको भन्दा कम हुनु पर्ने थियो नि त तर के भइदियो त भन्दाखेरि यहाँनिर नाइट्रोजनको चाहिँ अक्सिजनको भन्दा बढी भइदियो के त भन्दाखेरि आयनाइजेसन एनर्जी बिकज यसको चाहिँ हाफ फिल कन्फ्युरेसन छ यहाँनिर त्यही भएर यो मोर स्टेबल भयो त्यही भएर चाहिँ यसको आयनाइज एनर्ज एनर्जी भनेको चाहिँ अक्सिजनको भन्दा बढी भयो सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब पिरियोडिक भेरिएसन जाने भनेदेखि त अब हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ कि पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि आयनाइज एनर्जी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ होइन तर ग्रुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि टप टु बटम जाँदाखेरि आयनाइज एनर्जी के भयो त डिक्रिज भयो अनि हाम्रो पिरियोडिक टेबलमा सबैभन्दा बढी आयनाइजेसन एनर्जी केको होला त हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो आयनाइजेसन एनर्जी चाहिँ केसँग डा इन्भर्सिटीमा पस्न छ त रेडियोसँग इन्भर्सिटीमा पस्न छ होइन अनि पिरियोडिक टेबलमा हामी लेफ्टदेखि राइटमा जाँदाखेरि सबैभन्दा सानो रेडियस भएको एलिमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द्याट इज हिलियम हिलियम एक त स्टेबल हुन्छ बिकज यो चाहिँ यस्तो यस्तो कन्डिसनमा भएको हुन्छ एक त यो स्टेबल हुन्छ अर्को भनेको यसको साइज सानो हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो न्युक्लियस र यहाँ इलेक्ट्रोनको बिचको जुन फोर्स छ त्यो भनेको एकदमै स्ट्रङ हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ तोडेर इलेक्ट्रोन निकाल्न हामीलाई एकदमै बढी एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हाम्रो पिरियोडिक टेबलमा सबैभन्दा बढी आयनाइस एन एनर्जी के को छ भन्नुभयो भन्ने त्यहाँ क्वेसन आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ हिलियमको छ है अनि त्यसै गरी हजुरलाई चाहिँ अब सबभन्दा बढी आयनाइजेसन एनर्जी चाहिँ के को छ भनेर होइन क्वेसन दियो अनि अप्सनमा चाहिँ दियो लिथियम प्लस अनि त्यस पछि म्याग्नेसियम प्लस प्लस ल यति नै यति दुईटा नै अप्सन कन्सिडर गऱ्यौँ है त अब हामीले लिथियम प्लस भनेर यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन त गइसक्यो आएन त एउटा इलेक्ट्रोन गइसकेपछि यसले चाहिँ हिलियमको कन्फिगुरेसनलाई एटेन्ड गरेको छ त्यसै गरी म्याग्नेसियमबाट चाहिँ दुईवटा इलेक्ट्रोन गइसक्यो होइन दुईवटा इलेक्ट्रोन गइसकेपछि यसले चाहिँ नियोनको कन्फिगुरेसन चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि एटेन्ड गरेको छ अनि हामीलाई थाहा छ कि अब हिलियम भनेको माथि हुन्छ त्यसपछि त्यसको तल नै नियन हुन्छ हाम्रो पिरियोडिक टेबलमा बिकज दुबई भनेको इनर्ट ग्या इनर्ट ग्यासेसहरूमा पर्छ होइन इनर्ट स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हुन्छ तर पनि हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिलियमको चाहिँ सानो साइज भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो त पिरियोडिक टेबल नै सबैभन्दा बढी नै आयनाइस एनर्जी भएको एलिमेन्ट पनि पऱ्यो होइन अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन लिथियम प्लस भनेर दिए पनि यो चाहिँ हिलियमको कन्फिगुरेसन हो र यसको चाहिँ सबभन्दा बढी आयनाइस एनर्जी हुन्छ भनेर चाहिँ युनिट टू अन्डरस्ट्यान्ड युनिट टू नो है अब चाहिँ जाऊँ हामी यहाँ केही क्वेसन गर्नतर्फ होइन यहाँनिर हामीले दिएको छ कि विच इज करेक्ट अर्डर अफ आयनाइज एन्ड एनर्जी भनेर हामीलाई केही यहाँनिर इलिमेन्ट्सहरू दिएको छ है अब यसलाई गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई पिरियोडिक टेबलको अनुसार चाहिँ अरेन्ज गर्न थालौँ होइन फर्स्टमा अब हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो नाइट्रोजन छ नि फर्स्टमा यहाँनिर नाइट्रोजन आयो नाइट्रोजन पछि के आयो अक्सिजन आयो होइन अनि त्यसै गरी अलि पारी पुगिसकेपछि यहाँनिर फ्लोरिन आयो अनि यहाँनिर नियोन आयो अनि त्यसै गरी तल जाँदाखेरि चाहिँ सल्फर हाम्रो यो पिरियोडिक टेबलको कन्फिगुरेसन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पिरियोडिक टेबलमा जस्तो छ नि त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ होइन अनि एरेन्ज गरिसकेपछि यहाँनिर नाइट्रोजन र अक्सिजन दिएको छ भने यहाँनिर अभियसली एक्सेप्सन छ किनभने हामीले माथि पढिसक्यौँ कि नाइट्रोजनको चाहिँ कन्फिगुरेसन भनेको हाफ फिल्ड हुन्छ अक्सिजनको चाहिँ कति हुन्छ टू एस टू टू पी फोर हुन्छ त्यही भएर नाइट्रोजनको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अक्सिजनको भन्दा बढी आयनाइस एन एनर्जी भयो अनि अब जम हामी यहाँ यहाँनिर फ्लोरिन र नियोनतर्फ होइन अब फ्लोरिन र नियोन भनेको त यो अक्सिजन चाहिँ के छ फ्लोरिन भन्दा त सानो छ नि त आयनाइस एन एनर्जी भनेको किनभने यो चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ अलिकति फ्लोरिन भन्दा लेफ्टतिर बढ्छ 
and this is the neon one with the most stable way of isco and it's energy the body name on a bio and it's a very amelia amelia they go say solve for the go sign a solve for the jail when last round ever because you the case other than I could group my dollar theater sign the oxygen would have a dollar so one of the his for the give a size to know why I'm like has a key period it ever much go size to which is kind of synergy common so this goes I said it's just kind of synergy body on so they were over and it ups and it will later ये ना तो शुरू में आह वाला कौन सा ये ना पारे बने देखी यू ये ना बंदा पानी पहला शुरू में हमें लिखी करूँ तो ना फिर ये लाइन से अलग इतने रामू संगे आरेंज करूँ ना जस्ट ये ना शुरू में ना बढ़िया ये ना सिनर्जी की कबाये तो ना फिर नियोन कबाये अन्य तेज़ करी फ्लोरिन कबाये तेज� तेज़ ही होने से रियान है तो जैसे हमरो ऑप्शन वाले कुन मिल सकता है केरी हमरो जो लास्ट ऑप्शन से हमें हमरो आंसर संग जो करेक्ट हो जैसे इसका आंसर वाले को क्यों को जाएं को यू क्वेश्चन को जाएं डी नंबर उन जाएं और नियाम मिला और को कोई सीन आने से वाला देखो सबसे ज़्यादा फ and this is 1 is 2, 2 is 2, 2 P is 2, sir. And you can see how much it is. Carbon is 1. Carbon is 1. And you can see nitrogen. This is 1. Oxygen. We can see what is the problem. We can see nitrogen. We can see how much it is. 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 सानो साइज ऑक्सीजन को बाई था पानी है ना बिकॉज़ आमी ऐसे ज़्यादा खेले चाहे जो ना हमरे बोरोन पारे अनि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो जाए ना अब ऑक्सीजन के अंदर सानो साइज दिखे था पानी के बाई था ना खेले नाइट्रोजन के आफिल कॉन्फ़िगरेशन बाई कारण को था खेले चाहे इसको फर्स्ट which is the following order is correct for ionization energy ionization energy को लागी है वही को कुन order से correct सा बने को साए और यहां मले देगा सा beryllium borum beryllium carbon oxygen nitrogen यह को सा अंदा माथ ही जस्त माथ ही जस्त जी साए नाए अब यह लाई से first मा मिले के गरूं तो अन्ना खेरी arrange करें वाई ना ठाका periodic table माचे कस्त हो तारीकाले बेरिलियम आउट हो जाए, अनेक तरह से जी बोरोन आउट हो जाए, तरह से जी कार्बन आउट हो जाए, तरह से जी नाइट्रोजन आउट हो जाए, तरह से जी ऑक्सीजन आउट हो जाए, तो यहाँ ने रा एक्सेप्शन और रिप्रेजेंट्स हो, कि ना वाले देखी बोरोन वाले को फुलफिल कंडीशन हो, जिससे कि नाइट्रोजन वाले का फुल कंडीशन हो, के इलिमेंट और गोत के उनसे तो ना खेरी एक्सेप्शन और उसा तेरे एक्सेप्शन ने कंसीडर करे राजा आमिले ने बने देखी अब आमले था पाई संगे समकी यहाँ ने राजा ही बोर उनको बंदा बेरिलियम को आयनाइस एनर्जी बॉडी उनसा अन्य यहाँ ने राजा ही ऑक्सीजन को बंदा नाइट्रोजन का आयनाइस एनर्जी चाहिए बॉडी बेरिलियम भाई अन्य लास्ट मार्च के बाद तो बोरोन भाई ये था अब ठाके आमले गौरा के आंसर थे यानी ऐसा ही ना यू बने को तो डिक्रीजिंग आर्डर में भाई ना अब उसे इंक्रीजिंग आर्डर में लिखने बने देखी जाए बेरिलियम बोरोन लेस देन बेरिलियम लेस देन कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रो सो ये थी क्वेश्चन गौरी से के पाची ऑब्वियसली तब मैं के कॉन्फिडेंस से आ गोला वो इस ते अनुसार इस ते रिलेटेड साउंड जो ने क्वेश्चन खुजर गाने सकने उनसे सो यो टॉपिक में आवाज़ जरा लाइक कोने कोने कॉन्फिडेंस हो बने देखिए कैन कमेंट डाउन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई लव बाय